polícia prende quadrilha que assaltava embarcações no Rio Juruá. Veja também. Funcionários dos Correios retornam ao trabalho após 20 dias de greve. Pescadores terão que ter o INSS digital para sacar o seguro defeso. Começa em dezembro a obra do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia. Prefeitura de Rio Branco concede 60 novas permissões para mototaxistas. E ainda, a TV Gazeta conquista o título do campeonato da imprensa. Está no ar o Gazeta em Manchete. Boa noite. Polícia prende quadrilha que realizava assalto a embarcações no Rio Juruá. Dois homens foram presos e três menores de idade apreendidos. Três armas também foram apreendidas. A ação policial ocorreu no município de Rodrigues Alves, no interior do estado. A ação da Polícia Militar no último final de semana resultou na prisão de seis pessoas, sendo três menores que foram apreendidos e na apreensão de três armas, drogas, dinheiro e munições. As prisões ocorreram no município de Rodrigues Alves. Francisco Carlos Lopes da Costa, 27 anos, vulgo Carlota, e Antônio Cláudio de Negreiros Cabral, vulgo Janjão, 19 anos, e mais três menores, um deles, de apenas 12 anos de idade, são suspeitos de provocarem terror na comunidade profeta no município de Rodrigues Alves, com realização de furtos e assaltos, tanto em terra como no rio Juruá. E em seguida, os adolescentes, mas os dois maiores, pegavam uma canoa e subiam aqui no rio Juruá com essas mesmas armas, fazendo abordagens para as pessoas que estavam nas embarcações. Segundo a polícia, há relatos de que eles agiam com violência para com as vítimas dessas embarcações. Eles, inclusive, eles até fotografavam né, parte de suas ações, o momento que eles se preparavam para que eles pudessem ir principalmente para o rio, eles exibiam ali suas armas e eles abordavam né, a, as pessoas é, que trafegavam no rio. É, relato de algumas pessoas que usavam de violência né, e também eles faziam isso em terra, na comunidade ali, eles vinham aterrorizando a comunidade, inclusive é, algumas escolas já havia até suspendido né, a, a aula por conta desses fatos. Na sexta-feira, a Polícia Militar também realizou a prisão de Francisco James da Silva Santos, 29 anos, natural de Porto Velho, Rondônia, que foi preso portando uma arma de fogo tipo escopeta e com ele mais de R$ 500 reais em dinheiro. Essa pessoa era natural de Porto Velho e no momento da conversa ele relatou fazer parte é, de a, facções criminosas, aí onde vem atuando ali naquela região. Todos os acusados foram encaminhados para a Delegacia Geral da Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, onde um deles confessou ser membro de uma facção criminosa. Os menores foram liberados, uma vez que não ficou caracterizado nenhum ato infracional praticado pelos mesmos. Com relação aos outros dois adultos, eles foram flagranteados por porte legal de arma de fogo e, com, e mais um deles, né, um, um desses maiores, que admitiu integrar a organização criminosa, ele também foi tipificado por esse crime. 